ఓకే అండి సో అలర్ట్స్ అంటే ఏంటి అలర్ట్స్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉన్నాయని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో నిన్న మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకున్నాం అండి జనరల్గా జాబ్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఏదైనా ఒక జాబ్ ఓకేనా సో పర్టికులర్ టైంకి డేటాబేస్ బ్యాకప్ జాబ్స్ రన్ అవ్వాలను లేదంటే పర్టికులర్ టైంకి ఇది అప్డేట్ స్టాటిస్టిక్ జాబ్ రన్ అవ్వాలను లేదంటే పర్టికులర్ టైంకి అన్ని డేటాబేస్ మీద డిబిసిసి చెక్ డిబి జాబ్ రన్ అవ్వాలను సో ఇలా మనకు కావాల్సిన జాబ్స్ మాత్రం మనం కాన్ఫర్ చేసుకున్నాము ఒకవేళ జాబ్ సక్సెస్ అయితే మనకి సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా సరే మనకి మెయిల్ రావాలనుకుంటే పెట్టుకుంటాం లేదంటే ఆ పర్టికులర్ జాబ్ ఓ ఫెయిల్ అయితేనే ఓన్లీ మెయిల్ రావాలనుకుంటే మనం పెట్టుకుంటాం అనమాట సో సక్సెస్ అయినా అంటే జాబ్ కంప్లీట్ అయితే మెయిల్ రావడం అనేది కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ కాదు ఎందుకంటే కొన్ని వందల వేల జాబ్స్ ఉంటాయి సార్ వర్ష మీద ప్రతి జాబ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మనకు మెయిల్ వస్తే కూడా అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా సరే మనకు మెయిల్ వస్తే అది చాలా మనం మొత్తం మెయిల్ బాక్స్ అంతా వాటితోనే ఎండిపోద్ది ఆ నోటిఫికేషన్స్తోనే ఎండిపోద్ది సో మనకి ఏమైనా జనరల్గా జాబ్ ఫెయిల్ అయితే ఏదైనా జాబ్ ఫెయిల్ అయితే మనకి మన మెయిల్కి రావాలని పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి ఏంటో నేను మనం చూసాం జాబ్ కాన్ఫర్ చేసుకుంటాము ఆ జాబ్స్లో స్టెప్స్ యాడ్ చేసుకుంటాము ఆ స్టెప్స్లో బ్యాకప్ జాబ్ అయితే బ్యాకప్ జాబ్ పర్టికులర్గా ఏ జాబ్ అయితే ఆ జాబ్లో ఆ క్వరీ అది రాస్తాము క్వరీ అది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుంటాం చెక్ చేసుకుంటాం పర్టికులర్గా ఇక్కడ మనం నేను నేను చూసింది ఓన్లీ ఫర్ జస్ట్ సింగిల్ డేటాబేస్కే మనం బ్యాకప్ తీస్తున్నాం అనుకోండి సింగిల్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీయడం ఎలాగా ఏంటి అని మనం చూసాం అదే ఆర్గనైజేషన్స్లో ఏంటంటే మల్టిపుల్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి విత్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి దానికి ఏంటంటే మనకి మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం ఓకేనా ఒకవేళ మీకు మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ కాకుండా జాబ్లోనే మల్టిపుల్ డేటాబేస్ మీద ఎట్ ఏ టైం బ్యాకప్ తీయాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన క్వరీ మనకు ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది గూగుల్లో దొరుకుతుంది గూగుల్లో దొరుకుతుంది దాని క్వరీని తీసుకొచ్చి మనం పేస్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ప్రతి డేటాబేస్ని అదే రీచ్ చేసుకుంటుంది సో బ్యాకప్ కూడా అన్ని డేటాబేస్కి సంబంధించిన బ్యాకప్ అదే తీసుకుంది అనమాట తీసి బ్యాకప్ ఫైల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అలాగే మనకు కావాల్సిన క్వరీని అందులో పేస్ట్ చేస్తాము పార్స్ చేస్తాము కరెక్ట్ కాదు చెక్ చేస్తాము రెస్పాన్స్ ఇచ్చుకుంటాము సో పర్టికులర్గా జాబ్ ఫెయిల్ అయితే దాని అవుట్పుట్ కనుక ఫెయిల్ అయితే మనము నాకు మెయిల్ రావాలా డిబిఏ గ్రూప్ మెయిల్ రావాలని చెప్పి మనము రెస్పాన్స్లో ఇచ్చుకుంటాము ఆపరేటర్స్ని యాడ్ చేసుకుని ఓకేనా ఇప్పుడైతే మీరు ఆపరేటర్స్ని యాడ్ చేశారో అప్పుడు మాత్రమే మీరు జాబ్ రెస్ దానిలో చూడగలరు ఎప్పుడైతే మీరు ఆపరేటర్స్ని యాడ్ చేశారో అప్పుడు మాత్రమే మీరు జాబ్లో రెస్పాన్స్లో కొడితే అక్కడ ఆపరేటర్స్ చూపిస్తుంది ఆ ఆపరేటర్స్ని డ్రాప్ డౌన్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక ఆపరేటర్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఆపరేటర్కి అటాచ్ అయిన ఈమెయిల్కి ఆటోమేటిక్గా మనకి మెయిల్ వస్తుంది అనమాట జాబ్ ఫెయిల్ అయితే సో ఆ రకంగా నేను మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ అలర్ట్స్ ఈ జాబ్స్ అనేవి మనకు కావాల్సిన టాస్క్స్ రన్ అవ్వడానికి అన్ని సార్ మీద కానీ అలర్ట్ అలర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సే నా పర్టికులర్ డేటా ఫైల్లో నాకు ఏదో స్టోరేజ్ తగ్గిపోతుంది ఓకేనా సో నా పర్టికులర్ డేటా ఫైల్లో కాస్త ఫ్రీ స్టోరేజ్ తగ్గిపోయింది నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట డేటా ఫైల్లో లేదంటే లాగ్ ఫైల్లో పర్టికులర్గా నాకు నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అయిపోయింది లాగ్ ఫైల్లో ఉన్న పర్టికులర్ స్టోరేజ్ నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ కన్స్యూమ్ అయిపోయింది అప్పుడు నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను అలర్ట్ కన్ఫర్ చేస్తే పర్టికులర్గా మీరు ఏదైతే అలర్ట్ ఎర్ర నెంబర్ ఇచ్చారు నేను ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టున్నాను ఇది ఆల్రెడీ మీకు చూపించా కూడా సో డేటా ఫైల్ ఫెయిల్ అయితే మనకి లెట్ మీ చెక్ నిన్న మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే సో బ్యాకప్ జాబ్ నేను ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం అనమాట బ్యాకప్ జాబ్ కాకుండా లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయినా డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయినా ఎర్ర రావాలని ఏం పెట్టుకోలేదా మనం ఓకే ఇది కూడా బ్యాకప్ జాబే ఇది ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఓకే ఓకే అండి సో అలా నేను మనం ఓన్లీ జాబ్స్ వరకే చూసాం జాబ్స్ కంప్లీట్ అయితే జాబ్ ఫెయిల్ అయితే సక్సెస్ అయితే మనం మెయిల్స్ ఎలా తీసుకోదా అవన్నీ చూసాం నెక్స్ట్ అలర్ట్స్ అలర్ట్స్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉంటాయండి సీక్వెల్ సర్వర్ ఈవెంట్ అలర్టు సీక్వెల్ సర్వర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్టు డబ్ల్యూఎం డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ అనమాట సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్
ప్రతి డేటా ఫైల్కి వెళ్ళి ప్రతి డేటాబేస్కి ప్రతి ఇన్స్టెన్స్కి లాగిన్ అయ్యి ఏ డేటాబేస్లో ఎంత ఫ్రీ స్పేస్ ఉందో మనం చూసుకోలేము ఓకేనా సో అలాగని చెప్పి మనము లా డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయలేము డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయ్యి ఎర్ర వస్తుందో అప్పుడు చూసుకుందాం అప్పుడు ఏదో స్టోరేజ్ యాడ్ చేద్దాం అని మనం వెయిట్ చేయలేము పర్టికులర్గా ఏదో డ్రైవ్ అన్న మనం అలర్ట్ పెట్టుకోవాలి లేదంటే డేటా ఫైల్ గో నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ దాటితే నాకున్న డేటా ఫైల్లో నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఫ్రీ స్పేస్ దాటితే ఆటోమేటిక్గా నాకు మెయిల్ రావాలని పెట్టుకుంటే నైంటీ పర్సెంట్ దాటగానే రీచ్ అవ్వగానే మనకు మెయిల్ వస్తుంది మెయిల్ రాగానే మనం పర్టికులర్ సర్వర్కి ఆ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కనెక్ట్ అయిపోయి ఆ డేటాబేస్కి స్ట్రింక్ చేయడము లేదంటే ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ యాడ్ చేయడము ఏదో ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అవ్వకుండా ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ అయిపోద్దో డేటాబేస్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట కొత్త డేటాని లోడ్ చేసుకోలేదు సో ఇట్ విల్ త్రో ద ఎర్రర్స్ వై లోడింగ్ ద డేటా సో అందుకని చెప్పి ఇలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ ఏమి జరగకుండా ముందే జాగ్రత్త పడతాం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఎవరన్నా ఒక డేటాబేస్ని డిలీట్ చేసేసారు ఓకే సో ఎవరన్నా డేటాబేస్ని డిలీట్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియాలి ఎవరన్నా డేటాబేస్ని డ్రాప్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియాలి ఎవరన్నా లాగిన్ డ్రాప్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియాలి ఇవన్నీ కూడా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈవెంట్స్ కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా మనము అలర్ట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇలాంటి అలర్ట్స్ మనకి చాలా ఉంటాయండి అలర్ట్స్ మీద వర్కౌట్ చేయాలనుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్ మీద డిపెండ్ అపాన్ ఏమిటి సో ఏ అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఆర్గనైజేషన్ కి ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పర్టికులర్ అలర్ట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అది కూడా ఆ అలర్ట్ సంబంధించిన స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి ఆ స్క్రిప్ట్స్ ని రన్ చేస్తుంటారు అనమాట ఓకే సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి సీక్వెల్ సర్వర్ ఈవెంట్ అలర్ట్ ఈవెంట్ అలర్ట్ అంటే ఏం లేదండి సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎర్ర నెంబర్ మీకు తెలిసింది అనుకోండి ఇగో పర్టికులర్ డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయితే వన్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఎర్ర వస్తుంది లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయితే నైన్ థౌసండ్ టూ ఎర్ర వస్తుంది సో ఈ నైన్ థౌసండ్ టూ ఎర్ర వన్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఎర్ర మనకు తెలుసు అలా ఇంకొన్ని ఎర్ర నెంబర్స్ ఉంటాయి వన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లాగిన్ ఫీల్డ్ అయితే వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎర్ర వస్తుంది ఇలా మనకి ఎర్ర నెంబర్ తెలుసు ఉంటే కనుక పర్టికులర్ ఆ ఎర్ర నెంబర్ ని ఇచ్చి ఈ ఎర్ర నెంబర్ రైజ్ అవ్వగానే నాకు ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్ రావాలి అని మనం పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్ వస్తుంది అండి ఓకేనా సో ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాము సేమ్ ఇక్కడ సీక్వెల్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వండి ఇన్స్టెన్స్ కంట్ అవుతున్నాను ఎక్కడ ఉంటాయండి అలర్ట్స్ విని సేమ్ మళ్ళీ జాబ్ మనకి ఏజెంట్ లోనే ఉంటాయి అనమాట సో ఏజెంట్ ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే మనకి అలర్ట్స్ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ ఏజెంట్ ని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే ఇక్కడ అలర్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి జాబ్స్ అలర్ట్స్ ఆపరేటర్స్ ప్రాక్సెస్ ఎర్రర్ ఎర్ర లాగ్స్ ఇవన్నీ నా ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఇవన్నీ నా ఏజెంట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ అలర్ట్ నేను చూస్తున్నారు కదా సో ఇక్కడ అలర్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఈ అలర్ట్ ని ఆల్రెడీ నేను కొన్ని అలర్ట్ ని కాన్ఫిగర్ చేశాను అనమాట ఆల్రెడీ సో ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ అయిన అలర్ట్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు కొత్త అలర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టి న్యూ అలర్ట్ ఓకేనా సో న్యూ అలర్ట్ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అలర్ట్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ అలర్ట్ విండో లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అలర్ట్స్ చూడవచ్చు మెయిన్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉంటాయండి టైప్ ఓకే సో ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉంటాయి సీక్వెల్ సర్వర్ ఈవెంట్ అలర్ట్ సీక్వెల్ సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్ డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ సో సీక్వెల్ సర్వర్ ఈవెంట్ అలర్ట్ అంటే మీకు ఏదైనా ఎగ్జాక్ట్ ఎర్ర నెంబర్ తెలిస్తే గనక కొన్ని సివియారిటీస్ ఉంటాయండి అలర్ట్స్ లో కూడా మనకి కొన్ని సివియారిటీస్ ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ ఇన్సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ అను ఇంకోటను ఇంకోటను లేక మెమరీ రన్ చే క్వరీ రన్ చేయడానికి మెమరీ సరిపోలేదనో సో ఇలాంటి సివియారిటీస్ మనకు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాడు వాడే సో ఇందులో మీకు నచ్చిన సివియారిటీని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సీక్వెల్ సర్వర్ మీద ఇన్సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ వస్తే నాకు మెయిల్ సెండ్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మీరు సివియారిటీస్ సెవెంటీన్ ఇవన్నీ నా పక్క నెంబర్స్ చూపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ నా సివియారిటీస్ అండి ఆ నెంబర్ ని మీరు జీరో వన్ జీరో వన్ సెవెన్ ఇన్సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ ఈవెంట్ అలర్ట్ ని కాన్ఫిగర్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఇన్సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ రైజ్ అయితే కనుక అలాంటి 
ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ పైన ఆల్ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మీకు నచ్చిన డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డ్రాప్ డౌన్ నుంచి సో ఇందులో ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ అన్ని డేటాబేసెస్ మీద ఈ వన్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఏ డేటాబేస్ మీద అయినా సరే వన్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఎర్ర రాగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకు మెయిల్ వచ్చేలా మనం కాన్ఫర్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా ఎర్ర నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత రెస్పాన్స్ స్టేజ్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ జాబ్ రెండు నోటిఫై ఆపరేటర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ జాబ్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయిపోయింది ఓకేనా సో నేను లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయిపోతే నాకు నేను ఏం చేస్తే మళ్ళీ లాగ్ ఫైల్ ఇది అవుతుంది స్ట్రింక్ చేస్తే లాగ్ ఫైల్ లో నాకు త్రీ స్పేస్ త్రీ స్పేస్ వస్తుంది అలాగే స్ట్రింక్ చేస్తే త్రీ స్పేస్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అవ్వగానే నేను ఒక జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఈ ఎర్ర రాగానే ఈ జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఈ జాబ్ అంటే ఏ జాబ్ ఒక స్ట్రింక్ కమాండ్ అన్న జాబ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తాను అందులో స్ట్రింక్ ఫైల్ అనే కమాండ్ రాస్తాను ఆటోమేటిక్ గా ఏ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మీద ఉన్న ఆ లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అవ్వగానే ఈ జాబ్ రన్ అయ్యేటట్టు నేను సెర్చ్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నేను జాబ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ కొత్త జాబ్ లో స్ట్రింక్ ఫైల్ కమాండ్ ఇస్తాను అనమాట సో కానీ అది లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అవ్వడం అనేది ఎందువల్ల ఫుల్ అయిందో మనకు తెలియకుండా జాబ్ రన్ చేయమంటే కరెక్ట్ కాదు ఓకే అది బ్యాకప్ వల్ల ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు యాక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రన్ చేయడం వల్ల ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే రెప్లికేషన్ ఇష్యూ వల్ల ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు దీని వల్ల ఫుల్ అయి దీని వల్ల ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు మనం పర్టికులర్ గా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఇష్యూ తెలియకుండా ట్రబుల్ షూట్ చేసేయడం కరెక్ట్ కాదు అందుకనే ఒకవేళ అలర్ట్స్ వచ్చినా సరే జాబ్స్ ఏం కాన్ఫర్ చేయమా అలర్ట్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఎలాంటి అలర్ట్స్ ఏం మనం మనం మళ్ళీ మన జాబ్స్ ఏం క్రియేట్ చేయము జస్ట్ నోటిఫై ఆపరేటర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఈ ఆపరేటర్స్ లో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఆపరేటర్ ఉన్నాడు కదా డిబిఏ గ్రూప్ సో ఈ డిబిఏ గ్రూప్ కి నా ఈమెయిల్ ఐడి అటాచ్ అయ్యి ఉందనమాట సో ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఈ డిబిఏ గ్రూప్ లో ఉన్న ఆపరేటర్ కి అటాచ్ అయ్యిన మెయిల్ నుంచి మనకి ఐ మీన్ లైక్ ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్ అంటే ఎవరు దోస్ హు ఆర్ రిసీవింగ్ ద మెయిల్స్ అంటే డిబిఎస్ అనమాట ఏదో మనకి మెయిల్ సర్వర్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ లో మెన్షన్ చేసిన మెయిల్ కి మెయిల్ వస్తుంది అనమాట ఈ పర్టికులర్ దీని మీద నైన్ థౌజండ్ టూ ఎర్ర రో లెవెన్ వన్ 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 జీరో ఫైవ్ ఎర్ర వచ్చింది ప్లీజ్ చెక్ చేయండి అని చెప్పి మనకి ఇలాగా వస్తుంది అనమాట రెస్పాన్స్ పెట్టుకుంటే రెస్పాన్స్ పెట్టుకుంటేనే అది రెస్పాన్స్ లో నోట్ ఫైవ్ ఆపరేటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు పేజర్ గానీ నెట్ సెండ్ గానీ మనకి ఏం లేవండి ఓన్లీ ఈమెయిల్ ఉంది ఇక్కడ ఈమెయిల్ మళ్ళీ మీరు కావాలంటే కొత్తగా ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ న్యూ ఆపరేటర్ కి వచ్చేసిన పని లేదు ఇక్కడ జస్ట్ న్యూ ఆపరేటర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది లేదు ఆల్రెడీ డిబిఏ గ్రూప్ కి ఏ ఇమెయిల్ ఐడి అటాచ్ ఉందో తెలియదు అనుకోండి ఆపరేటర్ మీద సెలెక్ట్ చేసి వ్యూ ఆపరేటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఆపరేటర్ కి ఏ ఇమెయిల్ ఐడి అటాచ్ ఉందో మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో క్యాన్సిల్ క్లోజ్ కుదేయండి సో ఈ రకంగా నాకు ఆ ఎర్ర వస్తే వన్ వన్ జీరో ఫైవ్ వన్ నేను ఇచ్చిన ఎర్ర నెంబర్ లో ఎర్ర వస్తే నాకు మెయిల్ రావాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మరి ఇంక్లూడ్ అలర్ట్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇమెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయిందని ఎర్ర రావాలి లేదంటే దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ రావాలి యువర్ డేటా యువర్ డేటా బేస్ డేటా ఫైల్ డేటా ఫైల్ హాస్ బీన్ ఫుల్ హాస్ బీన్ ఫుల్ సంథింగ్ లైక్ ప్లీజ్ యాడ్ ప్లీజ్ టేక్ యాక్షన్ ఓకే ప్లీజ్ టేక్ యాక్షన్ అని మీరు ఎలా మెన్షన్ చేసుకోండి జస్ట్ కామెంట్ లో మనకు వస్తుంది అనమాట కింద కామెంట్ లో మెయిల్ రాగానే కింద కామెంట్ లో ఎలా వస్తుంది ఓకేనా సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ అలర్ట్ లో మనకి ఏంటంటే మెయిల్ వచ్చేస్తుంది మెయిల్ ఏమైనా వస్తుంది అంటే సో మనకి ఏదైతే ఎర్ర నెంబర్ ఉందో ఆ ఎర్ర నెంబర్ వస్తుంది మనకి జాబ్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటప్పుడు మెయిల్ ఎలా వస్తుంది పర్టికులర్ జాబ్ ఫెయిల్ అయిందని వస్తుంది ఏ రీజన్ వల్ల ఫెయిల్ అయిందో రాదు జనరల్ గా ఓకేనా జాబ్ ఫెయిల్ అయింది ఏ రీజన్ వల్ల ఫెయిల్ అయిందో రాదు కావాలంటే వచ్చేలా మనం చేసుకోవచ్చు అటాచ్మెంట్స్ కొడితే దాని ఆ జాబ్ కి అవుట్పుట్ సెట్ చేసి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ ఫైల్ ని సెట్ చేసి అవుట్పుట్ ఫైల్ ని అటాచ్మెంట్ కింద పంపించుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది
सो ना क्लीन ओके अलर्ट मन दर पर्टर नंबर उनक लेकिन सीवीआरटी सर्चे कीकोसार ईवेंट अलर्ट सैलैक्ट पर्फॉमस कंडीशन अलर्ट डबल्यूम अलर्ट तरह चुपता ओके अभी डेटाबेस मैदा ये डेटाबेस मैदा सर वन वन जीरो एर्र वस्ते एम रही मेल रही रेस्पी आपरेटर सैलैक्टे चेक इमेल सैलैक्टे चेक आपशन तरह इक इमेल इदेम अवसर में का जस्ट इक मन इमेल सैलक्टे मेसेज इच्छे अभी कामेंट ऐडदे ओके सो जनरल ओके को आटोमेटिक क्रियेटे आलरे क्रियेटा अंक नीन क्रियेटे डिटे ओके सो इन नीन क्रियेटी ओके सो अलर्ट क्रियेटे डेटा फैल फुल अलर्ट क्रियेटन सो मन प्ले डेटा बेस डेटा फैल फुल आटोमेट मन मेल की इमेल वाला अलर्ट वा ओके सो लैट मी लैट मी इन सम वालूस इन पर्टिकुलर डेटा बेस ओके टेबल Go to tables. So my tab two on the. So then lo use my DB one. Okay. Or else my DB on the lendi. My DB lo board table on the. Use my DB. Insert into my tab values. वन काम समथिंग लाइक एबीसी अरे ना रिकॉर्ड इन सर्चना क्लोज इट ओके सो मे प्रति सारी मई डीबी रास्कोला आबी रास्क मन को वर्क यूज मई डीबी ओपन चेयला लेदी सो इक टेबल ने मुझे चूसर कदा यह टेबल नेम दनरल टेबल नेम एलो फुल टेबल नेम डेटा बेस नेम डाट स्कीमा नेम डाट टेबल नेम ओके सो मेरी इक मई डीबी रास्क मस्टर ने उको इकड़ा सो का पर्टिकुलर टेबल्ल के कंप्लीट टेबल राय ओके सो इकड़े ना डेटा बेस नेम मई डीबी डाट ओके डीबीओ डाट मई टैब रास्को अब कंप्लीट टेबल यूज डेटा बेस अवसर ले ओके सो इंका अवट सैड कने वराकल दिन कने अवट सैड कने इक सर्वर नेम डाट ओके इंस्टा नेम इंस्टा नेम डाट इक ना इंस्टा नेम एडी एडी डाट मई डीबी डाट डीबीओ डाट मई टैब ओके सो इलाकटे आटोमेटिक कने चेजना मस्टर यूज मई डीबी यूज इन नीन पर्टिकुलर क्वरी यूज करेक्ट का मन चूड़ी करेक्टे सो मन की रिकार्ड इनसर्ट अवाली ऐक्चुअल रिकार्ड इनसर्ट अवाली अला एडी एडी अना ओके एडी टू थौज एट कदा एडी बैक् स्लाश सीक्वल टू के ओके सो एर्र एम चूपे वन वन जीरो फाइव एर्र चूप आलरे दीलो फुल डेटा फुल मत डेटा अंत नो मोतम डेटा फैल्स लाकान लाकेंटे अनेबल आटो ग्रोथ आपशन डिजेबल सो ने आलरे डेटा फुल अंदर स्पेस ले डेटा वेल्डा की अंकने मन की मेसेज वन वन जीरो फाइव कुड नाट एलकेट स्पेस फर् आबजेक्ट डीबीओ डाट मई टैब ओके सो ना वेरे एर्र एम रेदी आबजेक्ट नाट फौंड इन करेक्ट इंटाक्स अला एर्र एम रहा प्रापर का स्पष्ट वो गुड नाट एलके स्पेस फर् आबजेक्ट मई टैब ओके सो मेर इलाम टेबल नेम ओके सो इंस्टा नेम डाट 
డేటాబేస్ నేమ్ డాట్ స్కీమా నేమ్ డాట్ ఫుల్ టేబుల్ నేమ్ ఓకేనా సో ఇలా కూడా మీరు టేబుల్ నేమ్ రాయచ్చు సో ఇంక ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేయాల్సిన యూజ్ మై డివి అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి వస్తే యూజ్ మై డివి పెట్టుకోవడం బెటర్ ఎంత రాసే బదులు జనరల్గా అయితే ఓకేనా సో బట్ అలాంటి ఆప్షన్ కూడా ఒకటి ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో దాని మై డివి బికాస్ ద ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్ ఈజ్ ఫుల్ ఓకేనా క్రియేట్ డిస్క్ స్పేస్ సో ఆల్రెడీ నాకు ఎర్ర వచ్చింది అంటే ఈ పాటికి నాకు మెయిల్ వెళ్ళిపోయి ఉండాల ఓకేనా సో లెట్ మీ చెక్ మై జీమెయిల్ ఓకే అండి నాకు మెయిల్ వచ్చింది సో త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పిఎం ఓకే ఇప్పుడే జస్ట్ నైన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్కి కుడ్ నాట్ ఎలకేట్ స్పేస్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ డీబీఓ డాట్ మై ట్యాబ్ ఇన్ డేటాబేస్ మై డిబి బికాస్ ద ప్రైమరీ ఫైవ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఫుల్ ఇందాక మీరు చూపించాను కదా రెస్పాన్స్ స్పేస్ తర్వాత ఆప్షన్ స్పేస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను కింద కామెంట్ యాడ్ చేశాను యువర్ డేటాబేస్ డేటా ఫైల్ హ్యాస్ బిన్ ఫుల్ ప్లీజ్ టేక్ యాక్షన్ సో ఇలా మీకు కామెంట్ వస్తుందన్నమాట లేదనుకుంటే ఇలా ఆటోమేటిక్గానే ఎర్రతో సహా వచ్చేస్తుంది మనకి ఎర్ర ఏదైతే ఉందో మనకి ఏదైతే ఎర్ర వచ్చిందో డేటా ఫైల్ ఫుల్ డబల్ వన్ జీరో ఫైవ్ కదా పెట్టుకున్నాము డబల్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఏ డేటాబేస్ మీద అన్నా సరే నాట్ ఓన్లీ దిస్ డేటాబేస్ ఈ మన సీక్వెల్ సర్వర్లో ఇన్స్టెన్స్లో ఉన్న ఏ డేటాబేస్ మీద అన్నా వచ్చేస్తుంది ప్రతి ప్రతిసారి డేటాబేస్ డాట్స్ డేటాబేస్కి రాసుకోవాల్సిన అవసరం లే ఇన్స్టెన్స్లో మనం సెర్చ్ చేసుకుంటే చాలు ఎలాగని ఆటోమేటిక్గా అన్ని డేటాబేస్కి అప్లై అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ అది మనకి వచ్చిందనమాట డేటా ఫైల్ ఫుల్ అనేది ఎలర్ట్ నేము ఇది ఇన్స్టెన్స్ నేము సో ఈ ఇన్స్టెన్స్లో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ వెంటనే జనరల్గా ఈ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిందో చూస్తాం అనమాట ఓకే ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుందండి సో ఇన్స్టెన్స్ నేమ్ బట్టి మనం చూడవచ్చు ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్లో కనెక్ట్ అయ్యి సో ఆ రకంగా మీరు డేటాబేస్ ఈవెంట్స్ అలర్ట్స్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు ఓకే సో మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అలర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో ఫస్ట్ అలర్ట్ అండి అది సో నెక్స్ట్ ఏముంది న్యూ అలర్ట్ సో సీక్వెన్స్ సార్ ఈవెంట్ అలర్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుని సీక్వెన్స్ సార్ ఈవెంట్ అలర్ట్ నెక్స్ట్ ఏ అలర్ట్ ఉందండి అలర్ట్ టు సో నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ సార్ పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్ అంటుంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా కూడా మీకు ఏమైనా వస్తాయి అనుకుంటే వచ్చాయి అనుకుంటే మీరు ఈ సీక్వెన్స్ సార్ పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో చాలా మనకి దీనికి సంబంధించిన కౌంటర్స్ చాలా కౌంటర్స్ ఉంటాయండి సో ఇక్కడ మీరు కౌంటర్స్ చూసారు కదా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్కోర్ మన లైక్ మనకి ఏ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాలనుకుంటే చాలా ఉంటాయి ఓకేనా మనకు కావాల్సిన అవి ఏం కాదు కదా సో ఓన్లీ మనకి ఏమైనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లాక్స్ సీక్వెల్ సర్వర్లో ఏమైనా లాక్స్ వచ్చాయనుకోండి తెలియాలనుకుంటే ఈ లాక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకేనా డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎవరైనా డేటా డ్రాప్ చేశారనుకోండి డేటాబేస్ని సో ఈ డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం కండిషన్ రాసుకుంటే ఈజీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకేనా సో అలాగ మనకి సింపుల్గా ఒకటి ఉంటుందండి లెట్ మీ చెక్ మెమరీ మేనేజర్ కర్సర్ ప్లాన్ క్యాచ్ సిక్విల్ స్టాటిస్టిక్స్ సిక్విల్ ఎర్రర్స్ యాక్సెస్ సింపుల్ లాచెస్ డేటాబేస్ లాక్స్ నోడ్ మేనేజర్ పార్టిషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్రోకర్ స్టాటిస్టిక్స్ బ్రోకర్ యాక్టివేషన్ వేజ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ వర్క్ లోడ్ ఉంటుంది లాక్స్ డేటాబేసెస్ డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ డేటాబేస్లో పర్టికులర్ మనం కౌంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి కౌంటర్ ఏముంటుంది డేటా ఫైల్ సైజ్ కానీ లాగ్ ఫైల్ సైజ్ కానీ మీరు ఏదైనా పర్టికులర్ సైజ్ అనుకున్నారు అనుకోండి ఆ లాగ్ ఫైల్ సైజ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని లేదంటే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు పర్టికులర్గా ఓకేనా డేటా ఫైల్ సైజ్ ఇన్ కేబీ లాగ్ ఫైల్ సైజ్ ఈ సైజ్ ఈ డేటాబేస్ సైజ్ ఇన్ కేబీ అని పెట్టుకోనుకోండి సో ఏం లేదు జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ కదులు అండర్ స్కోర్ టోటల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఇక్కడ నా డేటాబేస్ సైజ్ అండర్ స్కోర్ టోటల్ అంటే అన్ని డేటాబేసెస్ మీద దాని అర్థం ఓకేనా అండర్ స్కోర్ టోటల్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుందంటే అన్ని డేటాబేసెస్ పైన ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ అలర్ట్ కౌంటర్ ఏం చేయాలి ఒకవేళ నా డేటాబేసెస్లో అన్ని డేటాబేసెస్ పైన కూడా ఓకే సో మనకి నైంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి డేటా ఫైల్ సైజు ఓకేనా బికెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు
ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఏమైనా యాక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రన్ అవుతుందని మనకు తెలియాలనుకోండి సో ఈ రకంగా మీరు యాక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు లేదంటే ఇలాగా లాగ్ క్యాచ్ హిట్ రేషియో కానీ బల్క్ కాపీ కానీ బ్యాకప్ రిస్టోర్ త్రూ పుట్ సెకండ్ కానీ డిబిసిసి లాజికల్ స్కాన్ స్ట్రింక్ లాగ్ ఫైల్ లాగ్ ఫ్లాష్ లాగ్ బ్లైట్ ఇలా మనకు నచ్చిన ఆప్షన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మనం పర్టికులర్ గా మనం రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అలర్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో అలర్ట్ లో మీరు ఆటోమేటిక్ గా మెన్షన్ చేస్తే ప్రైజెస్ ఎబో గానీ బిల్లో గానీ మీకు వస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా ఈ అలర్ట్ కాకుండా వేరే అలర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు యాక్సిస్ ఇంటర్ సీక్వల్ ఎవర్ లెట్ మీ చెక్ ఫర్ వన్ అలర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ బ్రోకర్ స్టాటిస్టిక్స్ బ్రోకర్ యాక్టివేషన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్టాటిస్టిక్స్ డేటా డిప్రిషియేటెడ్ వర్క్ లోడ్ గ్రూప్ ఫర్ మేనేజర్ జనరల్ స్టాటిస్టిక్స్ లాస్ డేటా బేసిస్ పెట్టుకుంటే ఏమి వస్తాయి కౌంటర్స్ ఏమైనా ఓన్లీ అర్రస్ పర్ సెకండ్ మాత్రమే వస్తుంది మీరు అలా కాకుండా డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి డేటాబేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఇలా చెక్ చేసి జనరల్గా ఇవి అవసరం లే మనకి చెప్తున్నాం కదా సో వీటికి సంబంధించిన అన్ని ఆల్రెడీ మన స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బట్ ఏంటంటే ఐడియా కోసం అవి ఎలా పనిచేస్తే వాటిని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు ఏంటి అది ఐడియా కోసం మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇలా మీకు నచ్చిన ఎలర్ట్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటారు వెంటనే రెస్పాన్స్ స్టేజ్లోకి వెళ్తారు సో నోటిఫై ఆపరేటర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మిగిలిన యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనకు వచ్చేస్తాయి సో ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు కావాలంటే ఈమెయిల్ పెట్టుకుంటారు ఆ కింద కామెంట్ అది మనకు అవసరం లేదు అనుకుంటే మీరు ఏం కామెంట్ పెట్టరు అనమాట ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రెస్పాన్స్ జనరల్ పేజ్ ఎలక్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నా లాగ్ ఫైల్ సైజ్ కనుక పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎలర్ట్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ రకంగా మీరు పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్స్ మీరు ఆ రకంగా చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ థర్డ్ అలర్ట్ ఉండదండి అదే డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్స్ ఓకేనా సో ఈ డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ ఏం చేస్తుంది అలర్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ కనిపిస్తుంది కదా సో డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ అంటే డబ్ల్యూఎంఐ అంటే విండోస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండి ఓకేనా డబ్ల్యూఎంఐ అంటే విండోస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సో ఈ డబ్ల్యూఎంఐ అలర్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు విండోస్ కి సంబంధించిన క్వరీస్ లాంటివి విండోస్ కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీకు డబ్ల్యూఎంఐ అలర్ట్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో విచ్ అలర్ట్స్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎర్రర్ నెంబర్ లైక్ డేటాబేస్ డ్రాప్ ఓకేనా సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఏమన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరిగితే దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్నవి మనకు డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ ద్వారా వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఏమైనా డేటాబేస్ డ్రాప్ అయినా మనకు పర్టికులర్ గా డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా డ్రాప్ అయితే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్స్ లో రాదు పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్స్ లో ఏమొస్తుంది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువైనా తక్కువైనా లేదంటే ఈక్వల్ అయినా పర్ఫార్మెన్స్ అంటేనే దాని అర్థం ఇట్ దోస్ దోస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద స్టాటిస్టిక్స్ ఓకేనా సో ఏదైనా పర్టికులర్ ఎర్రర్ ఆ కౌంటర్ రైజెస్ ఎబో రైజెస్ బిలో ఆర్ ఎల్స్ ఈక్వల్ టు అన్నది వస్తుంది ఓకేనా ఇంకో ఎలా ఉంటుంది సీక్వెల్ సార్ ఈవెంట్ ఎలర్ట్ ఉంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలర్ట్ అందులో మీరు ఏదైనా సివిఆర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా లేదంటే ఏదైనా ఎర్రర్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఎలర్ట్స్ వచ్చేస్తాయి మరి ఇప్పుడు నా సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఏమైనా జరిగితే ఏమైనా డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిపోయింది ఏమైనా లాగిన్ డ్రాప్ అయిపోయింది సో ఇలాంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగితే అవి కూడా మనకి అలర్ట్స్ రావాలి సో అలాంటి అలర్ట్స్ కోసం మనం డబ్ల్యూఎంఐ అలర్ట్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ విచ్ అలర్ట్స్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎర్రర్ నెంబర్ లైక్ డేటాబేస్ డ్రాప్ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ విల్ కమ్ అండర్ డబ్ల్యూఎంఐ అలర్ట్ సో ఏది దేనికైతే ఎర్రర్ నెంబర్ లేదో అలాంటి అలర్ట్స్ అన్ని కూడా డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ లోకి వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఏం జరిగినా సరే సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఏం జరిగినా సరే అది పర్టికులర్ గా ఒక నేమ్ స్పేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుందండి వాల్యూస్ మొత్తాన్ని ఒక డేటాబేస్ డ్రాప్ అయింది ఒక లాగిన్ డ్రాప్ అయింది ఒక టేబుల్ డ్రాప్ అయింది ఏం జరిగిన ఇలా ఏం జరిగినా సరే మనకి ఒక డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ లో ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ ప్లేసెస్ నే నేమ్ స్పేసెస్ అంటాం ఓకేనా సో ఏం జరిగినా సరే మీకు సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఏం జరిగినా సరే ఆ నేమ్ స్పేసెస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో మనకు కావాల్సిన అలర్ట్ ఎప్పుడు కాన్ఫిగర్ చేస్తామో ఆ నేమ్ స్పేస్ నుంచి మనం
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమైనా డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిందని చెప్పి ఒక మెయిల్ కాన్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారు డేటాబేస్ డ్రాప్ అయ్యని చెప్పి ఒక అలర్ట్ కాన్ఫర్ చేయాలనుకున్నారు సో మీరు ఒకవేళ టైం ఉండి చేయగలిగితే అంటే ఇలా చేయండి సో మామూలుగా క్రియేట్ అలర్ట్ టు డ్రాప్ డేటాబేస్ అని చెప్పి ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ అని చెప్పి గూగుల్లో టైప్ చేస్తే మనకు క్వరీ వస్తుంది ఆ క్వరీని తీసుకోండి ఓకేనా ఆ క్వరీని తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మీకు ఒక జాబ్ వస్తుంది ఓకేనా సో చెప్పండి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందండి హలో హలో వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందండి హలో వినిపిస్తుందా నాకు వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు హలో 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 వినిపిస్తుందా తేజ్ నా వాయిస్ హలో వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందండి నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా యా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది లాస్ట్ ఒక ఓకే ఓకే ఐ థింక్ మీ వాయిస్ కట్ అయిపోతున్నారు ఇప్పుడు నా ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు నాకు ప్రాబ్లం రాలేదు జస్ట్ ఈ టైంలో ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తున్నట్టు ఉంది ఇంటర్నెట్ నాకు టెన్ టెన్ వరకు టెన్ దగ్గర ఆ టైంలో వస్తుంది నాకు ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్ సో లెట్ మీ చెక్ అండి నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉంటే కంటిన్యూ చేద్దాము లేదంటే దీనికి ఏదో చూద్దాం సొల్యూషన్ ప్రతిసారి ఇలా అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇప్పుడైతే బాగానే ఉందండి ఇప్పుడు బాగానే ఉందా అది లాస్ట్ అలర్ట్ ఇందాక చెప్తున్నారు కదా అది లాస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అయితే వినిపించలేదు ఓకే 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 నాకైతే వినిపించలేదు ఓకే 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 సో మీకు డబ్ల్యూఎం ఈవెంట్ అలర్ట్ గురించి చెప్తున్నాను డబ్ల్యూఎం ఈవెంట్ అలర్ట్ ఇస్ ద లాస్ట్ అలర్ట్ అనమాట థర్డ్ అలర్ట్ సో జనరల్ గా డబ్ల్యూఎం ఈవెంట్ అలర్ట్ ఎప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది జనరల్ గా సీక్వెల్ సర్ ఈవెంట్ అలర్ట్ అంటే ఏదైనా ఎర్ర నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సివియారిటీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుందా ఏదైనా ఎర్ర ఎగ్జాక్ట్ ఎర్ర నెంబర్ ఉన్నప్పుడు కానీ లేదంటే సివియారిటీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ మనం సీక్వెల్ సర్ ఈవెంట్ అలర్ట్స్ పెడతాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్ ఎప్పుడు పెడతామండి ఏదైనా పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ కౌంటర్స్కి సంబంధించి మనం ఏమైనా స్టాటిస్టిక్స్ కావాలన్నా లేదంటే యూజర్ స్పేస్ కావాలన్నా లాగ్ ఫైల్ యూజర్ స్పేస్ కావాలన్నా లేదంటే వేరేది కావాలన్నా లైక్ డేటా ఫైల్ స్పేస్ కావాలన్నా సరే ఇలాంటివన్నీ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ కండిషన్ అలర్ట్ రిలేటెడ్గా కౌంటర్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఓకేనా రైజెస్ అబో కానీ రైజెస్ బిలో కానీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కానీ ఇలాంటివే ఉంటాయి సో ఇందులో ఎక్కడ రైజెస్ అబో రైజెస్ బిలో దగ్గర నాకు డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిపోతే నేను మెన్షన్ చేయలా అలాంటి కౌంటర్సే లేవు డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిపోతే సో సీక్వెల్ సర్వర్లో ఏం జరిగినా సరే మనకి అలర్ట్ రావాలంటే లైక్ డేటాబేస్ డ్రాప్ అయింది అలర్ట్ రావాలి లేదంటే పర్టికులర్గా లాగిన్ డ్రాప్ అయింది అలర్ట్ రావాలి లేదంటే సీక్వెల్ సర్వర్ లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు వాళ్ళు కీప్ ఆన్ దే ఆర్ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ టు లాగిన్ టు ద సీక్వెల్ సర్వర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట సో రకరకాల పాస్వర్డ్స్ కొట్టి ప్రాక్టీస్ చేసిన అది గుడ్ ప్రాక్టీస్ కాదు సీక్వెల్ సర్వర్కి సో అలాంటివి ఏమైనా జరుగుతున్నాయి మనకి అలర్ట్స్ రావాలి అనుకుంటే మనం ఏం సెలెక్ట్ చేస్తామండి డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ని ఎలా ఎలా చేస్తాము ఆల్రెడీ మనకు ఐడియా ఉంది కదా సో సీక్వెల్ సర్వర్లో మీరు వెళ్ళగానే అలర్ట్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి న్యూ అలర్ట్ కొట్టగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా విండో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ విండోలో మీరు డబ్ల్యూఎంఐ ఈవెంట్ అలర్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇది ఏంటంటే నేమ్ స్పేస్ నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏం లేదండి నేమ్ స్పేస్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ ఓకేనా నేమ్ స్పేస్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ విచ్ ఈస్ స్టోర్ విచ్ విల్ స్టోర్ ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీస్ ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏమైనా డేటాబేస్ డ్రాప్ అయిపోయింది అనుకోండి అలాంటి యాక్టివిటీస్ లేదంటే లాగిన్ డ్రాప్ అయింది అనుకోండి లాగిన్ డిలీట్ చేస్తారు అనుకోండి ఎవరైనా అలాంటి యాక్టివిటీస్ అవి మనకి నేమ్ స్పేస్లో స్టోర్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే మనం నేమ్ స్పేస్లో ఉన్న డేటాను రీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి అలర్ట్స్ వస్తాయి అలర్ట్స్ని కాన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో నా సీక్వెల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఇన్స్టెన్స్లో ఇలాంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఏం జరిగినా సరే ఈ పర్టికులర్ నేమ్ స్పేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది నేమ్ స్పేస్ నుంచి డేటాని పిక్ చేసుకునే వాళ్ళని ఏమంటామండి కన్జ్యూమర్స్ అంటాం ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ నేమ్ స్పేస్ నుంచి మనం డేటాను పిక్ చేసుకుంటే మనం మనల్ని ఏమంటే మనల్ని ఏమంటాం జనరల్గా కన్జ్యూమర్స్ అంటాం ఓకేనా సో ఈ నేమ్ స్పేస్ నుంచి మనం డేటాను పిక్ చేసుకుంటాము ఇక్క
సో దానికి సంబంధించి మనం ఏం పెట్టుకుంటామండి సో ఇలా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్లో జస్ట్ ట్రైప్ చేస్తాము క్రియేట్ అలా టు డ్రాప్ డేటాబేస్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ జస్ట్ రఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఓకేనా సో ఇలాగ మనకి టైప్ చేసినప్పుడు మనకు కోడ్ వస్తుంది క్వరీ వస్తుంది ఆ క్వరీని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాము కాపీ పేస్ట్ చేసి క్వరీ విండోలో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఒక జాబ్ క్రియేట్ అవుతుంది దెన్ జాబ్ విల్ క్రియేట్ దెన్ ఓపెన్ ద జాబ్ అండ్ గో టు స్టెప్స్ అండ్ చేంజ్ ద ఇమెయిల్ ఐడి అందులో మనకి ఏంటంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిడెంట్స్ ఇచ్చుకుంటారు మెయిల్ ఐడి రావడానికి ఆ పర్టికులర్ జాబ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిడెంట్స్ కానీ లేదా పర్టికులర్ పార్టిసిపెంట్స్ కానీ ఉంటారు వాళ్ళని తీసేసి వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి తీసేసి మన మెయిల్ ఐడి అటాచ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో అలా మనకి ఈ నేమ్ స్టేస్లో